Hi, welcome to my channel. This is Kauzer Vice, and this is the continuation video of solving previous year university question paper. That is April 2022 Advanced Financial Accounting. Idra nama section B five marks and section C ten marks questions with solutions paathitruko. In the video le nama ipa fourth problem paaka poro. Partnership dissolution. You can find the playlist link in the description box. Now let's get into the video. Eighteenth problem paarenge. இது partnership dissolution என்று கேட்டிருக்காங்க 5 marks so first problem நான் read பண்ணிரே A, B and C share profits in the proportion of 1 by 2, 1 by 3 and 1 by 6 so இங்கு profit sharing ratio fractionல குடுத்திருக்காம் நம் whole number first convert பண்ணிக்கலாம் okay இங்கலா so இதுக்கு common நம் LC மெடுக்கப் போரும் 6 எடுத்துக்குத்து 6 எத்தான் டைம் வரும் இங்கு 2ல okay 3 times வரும் 3 2 is a 6 3 இங்கு 1 by 3, 3 இருக்கலிங்களா, so 3 எத்தான் டைம்ஸ் வாரும் 6 ஆகர்த்துக்கு 2 times, okay, so 3 into 2, 6, அப்போ 2, இங்க 6 இருக்கு, so 6 ஆகுனும் multiply with 1, ஒன்னால் multiply பண்ணா, you'll be getting 6, அப்போ 1, okay, இங்கலா, so 3 is to 2 is to 1, இதுதான் profit sharing ratio, fractionல கொடுத்துது நம்ம whole number convert பண்ணிடோம், their balance sheet is as follows, liabilities, assets, under liability side, A's capital 60,000, B's capital 60, C's capital 40,000, total 1,60,000. Asset side, Sunray assets 1,60,000. Okay, so adjustment பாருங்க, the partnership is dissolved and assets are realized as first realization 20,000, second realization 30,000, third and final realization 50,000. Okay, three realizations கொடுத்திருக்காங்க. So, realization எப்போ பண்ணுவோம் ஒரு firm, partnership firm, dissolve ஆகும் போது, எல்லா assetsுமே நம்ம என்ன பண்ணுவோம் realize பண்ணி, realization நான் converting into cash. இந்த amount வைத்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நான் order of payment. So, order of payment follow பண்ணும். So, first order வந்து third party liabilities. வெளில் இருக்க third party liabilities கு first நம்ம repay பண்ணுவோம். Second வந்து partners loan எதாவுது இருந்தா, அந்த amount திருப்பி குடுப்போம். இது போக மிச்சம் மீது இருந்தா, அந்த அம்மோட் எடுத்து நம்ம என்ன பண்ணும் partners உடை capitalக்கு நம்ம repay பண்ணுவோம். அப்படி repay பண்ணும் போது, நமக்கு 2 method இருக்கு dissolutionல, ஒன்று வந்து proportionate capital method, that is absolute surplus யாருக்கு இருக்கின் கண்டுப்படுத்து, அது பிரகாரும் நம்ம priority கொடுத்து நம்ம repay பண்ணுவோம். Second method, maximum loss method. So, இந்த 2 method இதால் ஒரு method நம்ம follow பண்ணலா. இந்த problemல, nothing is mentioned. So, first method, second method, you can mention that you can follow any one method. Any method you follow, you will be getting the same answer. Now, now, first method follow. Since nothing is mentioned here. Okay. So, now, you can see the order of payment. First order, third party liabilities, you can see anything. Like creditors, bank loan, OD, you can see anything. Second, you can see partners loan. You can see anything. You can see anything. You can see anything. பார்ட்னர்ஸ்கு நம்ம் பே பண்ணு போரும். அப்பு பார்ட்னர்ஸ் பே பண்டத்துக்கு முன்னாடி first calculation என்ன என்ன working note 1 என்னது absolute surplus we need to calculate absolute surplus எந்த பார்ட்னர் உடைய capital XSI இருக்கு அப்படிங்கள்து கண்டுபிடிக்கும். first let us see how to calculate absolute surplus see the solution first one statement showing calculation of absolute surplus அதுக்கு என்ன பண்ணும் A's capital how much? 60,000. B's capital 60,000. C's capital 40,000. உங்களும் ratio வே எடுதிக்கும் இங்க. 3 is to 2 is to 1 லியாம். A கு 3, B கு 2, C கு 1. ஓக்கு அவங்களுடைய capital 60, 60, 40. இப்போ என்ன பண்ணும்? minus capital as per profit sharing ratio taking A's capital as base capital okay அப்பு இந்த base capital நம்ம கண்டு புடுச்ச பெரக்குதான் you can do this procedure so how to calculate base capital இங்க நம்மக்கு A's capital தான் base capital எடுத்திருக்கும் எப்படி நான் அவுங்க உங்களுடைய capital எடுத்துக்கும் A, B, C divided by அவுங்களுடைய profit sharing ratio வால் divide பண்ணீங்க நான் you'll be getting some value அதில் least value யார்க்கு வருதோ அவுங்களுடைய capital தான் base capital okay இப்பு ஏக்கு பாருங்க 60,000 divided by 3, 20,000. B கி பாருங்க, 60 divided by 2, 30,000. C கி 40 divided by 1, 40,000. 20,000, 30,000, 40,000. 
இது மூணு வேல்யூல லீஸ்ட் ஒன் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் அப்போ யாருடைய கேபிட்டல் வந்து பேஸ் கேபிட்டல் ஏஸ் கேபிட்டல் இஸ் த பேஸ் கேபிட்டல் இப்போ இந்த அமௌண்ட்டை வச்சு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா வி ஆர் கோயிங் டு மல்டிப்ளை வித் த ப்ராஃபிட் ஷேரிங் ரேஷியோ அதை நம்ம லெஸ் பண்ண போகிறோம் அப்போ டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இன்ட்டு த்ரீ சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் ஏக்கு பிக்கு என்ன இருக்கு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இன்ட்டு டூ ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் அடுத்து டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இன்ட்டு ஒன் ஸோ திஸ் இஸ் த வே டு சப்ராக்ட் கேபிட்டல் ஆஸ் பர் ப்ராஃபிட் ஷேரிங் ரேஷியோ டேக்கிங் ஹூஸ் கேபிட்டல் ஏஸ் கேபிட்டல் ஆஸ் அ பேஸ் கேபிட்டல் எப்படி கண்டுபிடிச்சோம் அவங்கவுங்களுடைய கேபிட்டல் டிவைட் பை அவங்களுடைய ரேஷியோ டிவைட் பண்ணால் யூ வில் பி கெட்டிங் த வேல்யூ அந்த வேல்யூவில் லீஸ்டாக இருக்கிறது தான் பேஸ் கேபிட்டல் அதை வச்சு நம்ம ரேஷியோவால் மல்டிப்ளை பண்ணி இப்போ மைனஸ் பண்ணும் மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா ஏக்கு நெல் பிக்கு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் எக்ஸஸாக இருக்கு ஓகே அண்ட் இங்கே டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் எக்ஸஸாக இருக்கு ஓகே ஸோ இப்போ அகெயின் செகண்ட் ஸ்டெப்பும் சேம் ஸ்டெப் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் ஓகே ஸோ அவங்களுடைய பேலன்ஸ் அமௌண்ட் எவ்வளோ இருக்கு டிவைடட் பை அவங்களுடைய ரேஷியோ டிவைட் பண்ணிங்கன்னா யாருக்கு லெஸ்ஸராக வரதோ அவங்களுடைய கேபிட்டல் பேஸ் கேபிட்டல் அதை மல்டிப்ளை பண்ணி அகெயின் நம்ம மைனஸ் பண்ண போகிறோம் சி இது செகண்ட் ஸ்டெப் ஸோ இது வந்து பி இது வந்து சி ஓகே ஸோ யாரோட கேபிட்டல் லெஸ்ஸாக இருக்குது டென் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஸோ டென் தௌசண்ட் லெஸ்ஸாக இருக்கிறதுனால ஓகே பீஸ் கேபிட்டல் ஆஸ் அ பேஸ் கேபிட்டல் ஓகே டேக்கிங் பீஸ் கேபிட்டல் ஆஸ் பேசிஸ் இப்போ டென் தௌசண்ட் இன்ட்டு டூ மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஓகே பேலன்ஸ் நில் அடுத்தது டென் தௌசண்ட் இன்ட்டு ஒன் டென் தௌசண்ட் மைனஸ் பண்ணால் பேலன்ஸ் டென் தௌசண்ட் தட் சால் இதுக்கப்புறம் நம்ம ப்ரொசீட் பண்ண வேண்டாம் பிகாஸ் ஒன்லி ஒன் பர்டிகுலர் பார்ட்னர் கெட்டிங் ஆப்சல்யூட் சர்ப்ளஸ் ஸோ இந்த பார்ட்னருக்கு தான் கேபிட்டல் எக்ஸஸாக இருக்கு இந்த அமௌண்ட்டுக்கு பேர் ஆப்சல்யூட் சர்ப்ளஸ் இங்கே எழுதிடுங்க ஸோ திஸ் இஸ் த வே டு ஃபைண்ட் அவுட் ஆப்சல்யூட் சர்ப்ளஸ் ஸோ எந்த பார்ட்னருக்கு ஆப்சல்யூட் சர்ப்ளஸ் வருது பார்ட்னர் சீக்கு அப்போ வென் யூ ரீபே தட் இஸ் ஆஃப்டர் ரியலைசேஷன் வென் யூ டிஸ்ட்ரிபியூட் த அமௌண்ட் டு பார்ட்னர்ஸ் ஸோ பார்ட்னருக்கு நம்ம திருப்பி கொடுக்கும்போது ஃபஸ்ட்டு ப்ரையாரிட்டி நம்ம யாருக்கு கொடுக்கோம்னா ஹூ இஸ் கெட்டிங் ஆப்சல்யூட் சர்ப்ளஸ் ஸோ இவருக்கு தான் எக்ஸஸ் கேபிட்டல் இருக்கு அக்கார்டிங் டு திஸ் மெத்தட் அப்போ இவருக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம ப்ரையாரிட்டி கொடுப்போம் ஃபஸ்ட்டு பேமெண்ட் கோஸ் டு சி சிக்கு கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் மீதி நமக்கு அமௌண்ட் இருந்தால் ரியலைசேஷன் அமௌண்ட் இருந்தால் செகண்ட் ஸ்டெப் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம எதை மைனஸ் பண்ணோம் 20 and 10, இல்லையா ஸோ இதுதான் செகண்ட் ஸ்டெப் அப்போ பிக்கு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் திருப்பி கொடுப்போம் அண்ட் தென் சிக்கு டென் தௌசண்ட் திருப்பி கொடுப்போம் ஸோ அவங்களோட ப்ரொப்போஷன் என்ன டூ இஸ் டு ஒன் இந்த ரேஷியோவில் இந்த ரெண்டு பேருக்கும் நம்ம திருச்சு கொடுத்துருவோம் ஓகேங்களா இது கொடுத்து மிச்சம் மீது இருந்தால் ரியலைசேஷனில் பேலன்ஸ் அமௌண்ட் இருந்தால் நெக்ஸ்ட் நம்ம எதை மைனஸ் பண்ணோம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் இல்லையா ஸோ இதுதான் ஸோ இது வந்து மூணு பேருக்குமே இருக்காங்க இங்கே ஏக்கோ சிக்ஸ்டி பே பண்ணோம் பிக்கு ஃபார்ட்டி சிக்கு டுவெண்ட்டி ஓகே ஸோ மொத்தம் நமக்கு ஒன் டுவெண்ட்டி வேணும் பட் நம்ம கையில் என்ன அமௌண்ட் இருக்கோ அந்த அமௌண்ட்டை நம்ம இவங்களுடைய ப்ரொப்போஷனை நம்ம பிரித்து கொடுத்துடலாம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போது திஸ் இஸ் த வே டு ஃபைண்ட் அவுட் ஆப்சல்யூட் சர்ப்ளஸ் இப்போ நம்ம பீஸ் மீல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எப்படி போடலான்றதை பார்க்கலாம் சி த ஸ்டேட்மெண்ட் ஷோயிங் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் கேஷ் இப்போ எப்படி நம்ம பீஸ் மீல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் போட போகிறோன்னு பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் வித் பேலன்ஸ் பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன் ஸோ பேலன்ஸ் ஷீட்டில் என்னென்ன லைபிலிட்டிஸ் இருக்குது இது ப்ராப்ளம் லைப்ரரி சைட் நமக்கு கேபிட்டல் மட்டும் தான் கொடுத்துருக்கான் ஓகே ஸோ ஏ ஒரு கேபிட்டல் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் பிஸ் கேபிட்டல் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் சிஸ் கேபிட்டல் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஸோ திஸ் இஸ் த பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன் ஓகே சி இது சொல்யூஷன் பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன் ஹவு மச் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டி ஃபார்ட்டி ஓகே இப்போ நம்ம அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டை பார்த்து ஒவ்வொரு ரியலைசேஷனாக எடுத்து நம்ம ரீபே பண்ண போகிறோம் யாருக்கு ரீபே பண்ண போகிறோம் பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டல் ரீபே பண்ண போகிறோம் அக்கார்டிங் டு த ப்ரீவியஸ் கேல்குலேஷன் இப்போ நம்ம போட்டோம் இல்லைங்களா ஆப்சல்யூட் சர்ப்ளஸ் யாருக்குன்ட்டு ஸோ அந்த ஆர்டர் பிரகாரம் ஒன் டூ த்ரீன்னு நம்ம ஃபாலோ பண்ணி இந்த வரக்கூடிய ரியலைசேஷன் அமௌண்ட்டை பே பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பாருங்கள்
So, 10,000 second step yaar ko pay panna B ko C ko. So, B ko C ko pay panna namak evala veyna 30,000 veyna. Anna namak kaila balance evala thaa irukku 10,000 thaa irukku. Appa nama enna panna nana, even kode proportion yenna wo, aungode ratio pragaar nama pirichi kudutthar la. Aungode ratio yenna 2 is to 1. Okay, so balance 10,000 eh, in the ratio le pirichi nama eppa kudukka pooro. So, first payment goes to C, 10,000. Balance 10,000, B ko C ko, according to this ratio, 2 is to 1. See the solution. So, first realization 20,000. Out of 20,000, first nama enna pannu ho, according to absolute surplus. Previous calculation apathate, 10,000 yaar ko pay pannu ho, C. Okay. So, out of 20,000, 10,000 pay to C. C ko pathayaran kodutthu to. So, balance evlo irukku, yungu randu viruko pay pannu le. So, apadhe irukko balance. இவு இருக்கு 40 minus 10, 30,000 ஐயிரிச்சி. Okay. இப்போ total realization எவ்வளும் first realization 20,000 எல்லியாம். அந்த 20ல 10 எடுத்து நம்ம பேப் பண்ணிடும். Balance எவ்வளும் இருக்கு 10,000 இருத்து. Okay. So according to absolute surplus calculation, second step யாருக்கு B கோ C கோ. Okay. அப்போ நம் என்ன ratioல் பிரிப்போம். அம்முடு profit sharing ratio. So balance 10,000 to be shared between B and C according to their profit sharing ratio. 2 is to 1. So, in the 10,000 பெரிச்சுட்டீங்கினா, 6,667, 3,333. இது நம்மும் பேப் பண்ணுடும். யாருக்கு? B கோம் C கோம். இப்போ, balance எவ்வளவு இருக்கன் பாருங்க, A காதே 60,000, B கு, balance 53,333, C கு, 26,667. Okay. இப்போ, problem பாருங்க, first realization 20,000 நம்ம குடுத்துடும். எப்படி குடுத்தும்? See the absolute surplus calculation, A கு 10,000 குடுத்துடும். Balance 10,000, B கும் C கும் share பண்ணி குடுத்தோம். இதான் second step. So second step, முத்தமா நமக்க எவ்வள வேணோம்? 20 plus 10, 30,000 வேணோம். But நமக்கு இருந்த balance 10,000 தான் குடுத்திருக்கோம். Still we need 20,000 to complete second step. Okay. இப்போ பாருங்க சம்ல, நமக்கு second realization எவ்வள வந்திருக்கு? 30,000 வந்திருக்கு. But இந்த step இருக்கு நமக்கு இன்ன B and C. இங்க 20, இங்க 10 நம்ம குடுத்து முடிச்சிரலாம். Okay, already we have paid some amount. 10,000 தா குடுத்திருக்கோம். Balance நமக்கு எவ்வள வேணும்? 20,000 வேணும். So, out of 30,000, 20,000 எடுத்து நம்ம என்ன பண்ணப் போரும்னா? இந்த step complete பண்ணப் போரும். குடுத்துடு, 20 போச்சின் balance எவ்வள இருக்கும்? 10,000 இருக்கும். Okay, இங்கள் இதில out of second realization. அந்த amount நம் யாருக்கு பே மூனு பேருக்குமே இருக்கு. A கும் இருக்கு, B கும் இருக்கு, C கும் இருக்கு. அனை எவ்வள வேணும் நமக்கு? 1,20,000 வேணும். பட் நம்ம கையில் எவ்வள இருக்கப் போது? Balance 10,000 தான் இருக்கும். அப்பு எப்படி நம்ம distribute பண்ணப் போரும்? Same thing. According to the profit sharing ratio. 3 is to 2 is to 1. இப்பு calculation பார்க்கலாம். See the calculation. Second realization. Total எவ்வளோ? 30,000. So according to the absolute surplus calculation, நம்ம first step முடிச்சிடும். Second stepல 10,000 தான் பே பண்ணிருக்கும். Balance நமக்கு எவ்வள வேணும். Second step complete பண்ணிருதுக்கு 20,000 வேணும். But நமக்கு இங்கு 30,000 இருக்கு. Okay. அப்பந்த 30ல முதல 20,000 மட்டு வெளியில் எடுங்க. எடுத்து 20,000 pay to BC. அவங்குதனை second stepல இருக்காங்க. Okay. என்ன ratio? அவங்களுடிய ratio. 2 is to 1. இந்த amount இந்த ratioல திரிச்சு நம்ம கொடுத்துட்டு ஏக்கு நம் எதும் குடுக்கல, அப்படி 60 balance இருக்கு, B கு 40, C கு 20,000, okay, இங்கலா, so out of 30, second realization, we have utilized 20,000, balance நம்ம கையில் எவ்வள இருக்கு, 10,000 இருக்கு, okay, இங்கலா, so first step முடிச்சுடும், absolute surplus calculation பாருங்க, first step முடிச்சுடும், second step முடிச்சுடும், second step முடிச்சுடும், okay, இப்போ third step நம் யார்க்கு பே பண்ணும், A கு, B கு, C கு, மூனு பேர்க்கும் பே பண்ணும் okay இங்கலா, but இந்த second realizationல நமக்கு இது pay பண்ணது கப்பரும் balance 10,000 இருக்கு, okay balance 10,000 to be shared between A, B and C in their profit sharing ratio 3 is to 2 is to 1ல நம்ம பிரிச்சு குடுக்க போரும் எந்த அம்மாட்ட? second realization உடைய balance amount, okay அப்போம் 5,000, 3,333, 1,667 இது குடுத்துடம் நான் balance எவ்வளோ due இருக்கு A கு 55, B கு 36,667, C கு 18,333. Okay, இப்போ பிராப்பலம் பாருங்க, third and final realization 50,000. இப்போ இந்த 50,000 நம்ம் என்ன பண்ணப் போரும்? மூனு பேர்க்குமே நம்ம distribute பண்ணப் போரும். Okay, இங்கலா, see the absolute surplus calculation, first step யாருக்கு C கு பே பண்ணிடும், second step யாருக்கு B கு C கு எவ்வளோ? 
20 and 10. இது உம் பேப் பானிடும். Third நமக்கு மூனு பேர்க்கும் பேப் பானனும். Okay, 60, 40, 20 வேணும். But நமக்கு இதில் இந்த balance. Second realization balance வந்து 10 வந்ததில்லியாம். அது பேப் பானிடும். இப்போ நமக்கு final எவ்வளோ இருக்கு? 50,000 இருக்கிலியாம். இது யார்க்கு பேப் பானனும் மூனு Third realization, that is the final realization amount, how much? 50,000 paid to A, B and C in their profit sharing ratio. So, our profit sharing ratio is 3 is to 2 is to 1. So, on the ratio, we distribute 50,000. So, 25,000, 16,667 and 8,333. Okay, we pay all realization amount. We pay all the balance amount. We pay all the partners. A கு 30,000, B கு 20,000, C கு 10,000. So that's all. இந்த பிராப்பலம் நம்மக்கு 3 realization கொட்திருந்தாங்க. First 20,000, second 30,000 and third 50,000. So total எவ்வளோ 1 lakh. Let me pay பண்ணிடும். So balance amount நம்மக்கு இருக்கில்லியாம். இதுதான் வந்து unpaid amount. So this is called loss on realization or realization loss. இதுதான் piecemeal distribution போடுரும் method. செரிங்களாம். இதில வந்து usual 10 marksல கேப்பாங்க பட் இந்த question paperல 5 marksல கேட்டிருக்காங்க செரிங்களா இது இன்னும் நீங்கள் நல்ல தீப்பா திரிந்துக்குமாம் பேனா 2 method என்று main channel போட்டிருக்கிறேன் Couserwise channel that is proportionate capital method and maximum loss method link descriptionல கொடுக்கிறேன் நீங்கள் பார்த்து learn பணிக்கலாம் இந்த video உங்கள் பிடிச்சிருந்தா like பணி comment பணிங்க